നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ലേഡീസ് അവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളായിക്കോട്ടെ ടെലിവിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ റേഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളിലൊന്നാണ് വാഹനാപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വാർത്തകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വാർത്തകൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദുഃഖകരമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് വാഹനാപകടങ്ങൾ ഒരു പത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മാധ്യമത്തിലോ ഒരിക്കലും ഒരു ദിവസം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത്തരത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ദിവസം നാല് മിനിറ്റിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും വാഹനപടകത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി നയൻ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് അപകടങ്ങളിൽ പെട്ട് മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്നാൽ വാഹന അപകടം പെട്ട് ഇഞ്ചോർഡ് ആകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വേറെയാണ് കാരണം അതിൽ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ആക്സിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു റോഡ് ആക്സിഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു എണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് ചെന്നൈ എന്നിങ്ങനെ പത്ത് സിറ്റീസ് റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ അപകട മരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒട്ടും പുറകിലല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കുകൾ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഒത്തിരി തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് അപകടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾ വണ്ടിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വഴിപോക്കൻ എന്ന നിലയിലും പെഡസ്ട്രെയിൻ എന്ന നിലയിലും ഇറങ്ങുന്ന ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാം അതെ ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വിമലകുമാരി കണ്ണൂർ ബാറിലെ അഡ്വക്കേറ്റാണ് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ്റെ കണ്ണൂർ ഏരിയ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി സിവിൽ ക്രിമിനൽ കോടതികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു കുടുംബകോടതിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഐ പി സിയിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ ഉള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സമത്വം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ സമത്വം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിക്രമങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലുള്ള വകുപ്പുകളിൽ പല ഭേദഗതികളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും പോസ്കോ പോലെയുള്ള പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഒഫൻസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ നിയമം പുതിയതായി വന്നു അതുപോലെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമം വന്നു മറ്റ് പല നിയമങ്ങളും സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആക്ട് വയോജന നിയമം അമ്മമാരെ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ അയക്കുന്ന മക്കളുള്ള നാടായി മാറുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരളം സാക്ഷരതയിലും ആരോഗ്യത്തിലും എന്ത് ഏത് കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ പെരുകി വരുന്നു അച്ഛനമ്മമാരെയും വൃദ്ധജനങ്ങളെയും മുത്തശ്ശനെയും മുത്തശ്ശിയെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നടപ്പിലാക്കാതെ സ്വത്തിനും പണത്തിനും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായി അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആക്ട് വയോജന നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നു ഒരു തവണ ഒരു സ്വത്ത് ആർക്കെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വയോജന നിയമപ്രകാരം അമ്മയോ അച്ഛനോ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുത്ത് അവർ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോം എയിൽ ഒപ്പിട്ട് ആർ ഡി ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ ആ സ്വത്ത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ ചിലവാക്കി വീടെടുത്താലും അതടക്കം തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടാതെ മക്കളെല്ലാവരും തന്നെ ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺമക്കളായാലും സംരക്ഷിക്കണം അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മാതാപിതാക്കളെയ
വിധി ഉണ്ടാവുകയാണ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള വിധികളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റിലും ഓരോ സ്ത്രീ വീതം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു ഓരോ പതിനെട്ട് മിനിറ്റിലും ഓരോ സ്ത്രീ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാവുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളുടെ ക്രൈം ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ വളരെ ഭയാനകമായി ഉയർന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് പുറം ലോകം അറിയാത്ത എണ്ണമറ്റ പീഡനങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയൻ്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പീഡനം വൈകാരിക പീഡനം ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രസ് വാക്കോ നോക്കോ പ്രവൃത്തിയോ കൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും ആൺ ആൺ പുരുഷന്മാർക്കെതിരെ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് മൂന്ന് തവണ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാലാമതും ഇതേ സ്ത്രീക്ക് ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വർഷം തടവും ഇരുപതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷയിടുന്നതാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിര സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെയധികം കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും അടിച്ചു പുറത്താക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് അതേ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിക്കും സംരക്ഷണ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓർഡർ ലഭിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് ഓർഡർ ചെലവിന് ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് വീടില്ലാത്ത കല്യാണം കഴിയാത്ത സഹോദരിമാരെ ആംഗ്ലമാർ അടിച്ചു പുറത്താക്കിയാൽ അവരെ വീണ്ടും മരണം വരെ അവർക്ക് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള ഉത്തരവും ലഭിക്കുകയാണ് ഐ ടി ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒരാ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നത് പോലും ശിക്ഷാർഹമാണ് അതിലൊരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് പോലും മൂന്ന് വർഷം തടവും ഫൈനും പിഴയും ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് നടത്തിയാൽ മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ശിക്ഷയാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തെങ്കിലും അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിന് അസ് നഗ്ന ശരീരം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന കാലമാണ് വിജ്ഞാനം വിരൽ തുമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരായി ഉപയോഗിച്ചു വരികയാണ് അതിനെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾക്കെതിരെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ബി വകുപ്പ് പ്രകാരം ഏഴ് വർഷം തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ശിക്ഷയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതോ അത് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ മുഖേന അത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് പോലും ശിക്ഷാർഹമാണ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് ഓപ്പിയം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇപ്പം ലഭ്യമാകുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം അത് കഴിക്കുന്നത് കൺസംഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ആറുമാസം മുതൽ തടവ് ശിക്ഷയാണ് വിൽപ്പനയും കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള കൃഷി നടത്തുന്നതുമൊക്കെ വളരെ വലിയ ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ട്രേഡ് നടത്തുന്നതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വീട് വാടകക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ ഈ മയക്കുമരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീട് വാടകക്ക് കൊടുത്തവർക്കും ശിക്ഷയുണ്ട് അതിപ്പം പുറത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതും കമേഴ്ഷ്യൽ പേർപ്പസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കേസുകളാണ് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഉള്ളതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയാനകമായൊരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്ത്രീക്ക് തുല്യ നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാം പൗരയായിട്ടാണ് എപ്പോഴും സ്ത്രീയോടൊരു വിവേചനമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് അതുപോലെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾക്കാണ് എതിരായി വൈശാഖ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന കേസിൽ ഒരു നടപടി വരികയുണ്ടായി എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനുള്
ശ്രീക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ നീതി ലഭിക്കാൻ എത്ര തന്നെ കേസുകൾ വേണമെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനവും കൂടെ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു ശിക്ഷ ഒരു കേസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് അവൾക്ക് വിവാഹ മോചനം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ജീവനാംശം ലഭിക്കണം അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടണം ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ത്രീ പീഡനത്തിൻ്റെ കേസായാലും എല്ലാ കേസുകളും ഒരേ സമയം നടത്താവുന്നതാണ് നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചു ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ മുത്തലാഖിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റേ ആയാലും സ്ത്രീ പീഡനം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ ഏഴ് വർഷത്തിനകം മരണപ്പെട്ടാൽ അത് സ്ത്രീധന പീഡന മരണമാണെന്നാണ് നിയമം കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തില്ല എന്ന് എതിർഭാഗം തെളിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റേലും ഇപ്പം വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയായ ഒരു പീഡന കേസ് സ്ത്രീ ഫയൽ ചെയ്താൽ അതിൽ ഒന്നാം പ്രതിയെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താ ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയെയും ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്നുമാണ് ഈ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റേൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്ത്രീ പീഡന പീഡനങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ നില വകുപ്പുകൾ നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ഇപ്പം വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റേ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്തൊക്കെയായാലും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അനുകൂലമായി വളരെയധികം നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ശക്തമായ നടപടികളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലും മറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വകുപ്പുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ശിക്ഷകൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബലാത്സംഗ കേസിലായാലും സ്ത്രീയുടെ മൊഴി മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം കേസുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി വൈകുന്നു ഡിലേഡ് ജസ്റ്റിസ് ഡിനൈഡ് ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കേസുകൾ വളരെയധികം കേസുകൾ പെൻഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗാർഹിക പീഡന സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിനൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ളവരായി മാറണം സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ഗാർഹിക പീഡനം അനുഭവിച്ചാലും കുളുമുറിയിൽ വഴുതി വീണിട്ടാണ് ചോര ഒലിക്കുന്നത് ആ എനിക്ക് അപകടം പറ്റിയതെന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഇന്നും ഉള്ളത് എന്തായാലും പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് നീതി ലഭ്യമാകാനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത